இனிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நாம் நமது வேதம் புதிது சேனலில் முகப்பருக்கள்னால் என்ன அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக தன்னோட முகத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் எல்லோருடைய மிகப்பெரிய விருப்பமாக இருக்குது நம்ம தோல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்மளுடைய மனசும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த முகப்பருக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து டீனேஜ் அதாவது வளரிளம் பருவத்தில் உள்ளவங்க வந்து அதிகமாக சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக இருக்குது அதையும் தாண்டியும் இன்றைக்கி எந்த வயசில் இருந்தாலும் சிலருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல இந்த முகப்பருக்கள்லாம் எதனால் வருது அப்படின்னு நாம் இங்கே பார்க்கலாம் நம்மளுடைய முகத்தில் உள்ள தோலில் செபேஷியஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அதாவது செபேஷியஸ் சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளாண்ட் வந்து சீபம் அப்படிங்கிற எண்ணெய் பொருளை வந்து சுரக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுடைய தோல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மிருதுத்தன்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சீபம் அப்படிங்கிற எண்ணெய் பொருளை வந்து சுரக்குது ஆனால் நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கிற இந்த காற்று மாசுக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை தூசிகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நம்ம முகத்தில் உள்ள அந்த சீபத்து கூட இரு சேரும்போது சில ரசாயன மாற்றங்கள் அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமாக முகப்பருக்கள் வந்து தோன்றுது இன்றைக்கி அதிக அளவில் வளர்ந்து வர இந்த நவநாகரிக உணவு லைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இல்லை ட்ரை ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது சீபம் அதிகமாக சுரக்குது அதனால் முகப்பருக்கள் வந்து அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் மு பொதுவாக முகப்பருக்கள் வந்தாலே நீங்கள் உடனே அதை விரலால் கிள்ளுறதோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு குத்துறதோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் முதல்ல செய்யக்கூடாது ஏன்னா இது நம்மளுடைய தோலை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் இதற்கு இயற்கை முறையில் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல முகப்பருக்கள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு உடலில் பித்த தோஷம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய உடல் உஷ்ணத்தையும் பித்த தோஷத்தையும் அவங்க கொஞ்சம் குறைக்கணும் அதற்கு கசப்பாக இருக்கிற உணவுகளை வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் கசப்பு தன்மை தான் வந்து பித்தத்தை வந்து அதிகமாக குறைக்கும் முகப்பருக்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டுனாலே நீங்கள் முதல்ல புதினா இலையை நல்லா அரைச்சி அந்த இடத்துல தடவுங்க இது ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் புதினா இலை வந்து அரோமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து அதாவது அரோமா தெரப்பியில் வந்து அதிக அளவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது வாசனை பொருட்களை வைத்து சிகிச்சை அளிப்பாங்க அதை தான் அரோமா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து புதினா இலை வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த புதினா இலையை அரைச்சி நாம் தடவும் போது நம்மளுடைய தோல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்ததாக வேப்பிலையோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் சந்தனமும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி அதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க பொதுவாக வேப்பிலைன்னு சொன்னாலே அது உடலில் உள்ள வீக்கத்தை எல்லாம் குறைக்கக்கூடியது எந்த ஒரு கட்டி மாதிரி இருந்தாலும் அதை சரி செஞ்சிடும் அடுத்தது நீங்கள் குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி முட்டையோட வெள்ளைக்கரு இருக்குல்ல அது கூட நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் ஃபேஸில் நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க இதை தொடர்ந்து செஞ்சால் கண்டிப்பாக இந்த முகப்பருக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் இவ்வளோ நேரமாக நாம் எக்ஸ்டர்னலாக என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இனிமேல் இன்டர்னலாக என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல அருகம்புல் ஜூஸ் இந்த அருகம்புல் ஜூஸை வாரத்துக்கு இரண்டு முறை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய தோல் அந்தளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முகத்தில் ஒரு வசீகரம் இருக்கிறதுக்கு இந்த அருகம்புல் அதிக அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுது அடுத்தது அகத்திக்கீரை இந்த அகத்திக்கீரையை அடிக்கடி நீங்கள் உணவில் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் உங்களுடைய தோலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அடுத்தது பப்பாளி பழம் இந்த பப்பாளி பழம் உங்களுக்கு எப்போ கிடச்சாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க இந்த பப்பாளி பழம் உங்களுடைய தோலையும் உங்களுடைய முகத்தையும் அந்த அளவுக்கு அழகாக்கும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முகத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலுமே புற்று மண் இருக்குல்ல அதாவது எறும்புகள்லாம் வந்து எப்போதுமே நல்ல மண்ணை தான் சேகரிக்குமா அந்த மண்ணை எடுத்து முகத்துக்கு தடவிட்டு வருவாங்க இன்றைக்கி நாம் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது கூட ஒரு நல்ல முறை அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது எப்போதுமே நம்மளுடைய குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்மளுடைய முகம் எப்போதும் அழகாக இருக்கும் எப்போதுமே நம்மளுடைய சிறுகுடல் பெருங்குடல்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதிக அளவுக்கு தண்ணீர் குடிங்க அதுதான் வந்து தோல் ஆரோக்கியத்தை வந்து சிறப்பாக மேம்படுத்தும் சரி நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து முகப்பொருட்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் நம்ம செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் வேறு ஒரு நல்ல தகவல்களோடு வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே நீங்கள் வேதம் புதிது சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் கூட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே